ഭാഷയെ ഇന്ന് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടെ ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ കർത്താവെ നിന്റെ ശബ്ദം നീ എൻ്റെ അടുത്ത് എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഏത് വചനത്തിലാണോ സംസാരിക്കുന്നത് ദൈവമേ നീ എന്നോട് സംസാരിക്കണം സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുവാനും ദൈവകൃപ തരണം നമ്മുടെ ഈ പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടെ ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ആരും വരും കൈ എന്ന് പോകുകയില്ല നമ്മുടെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ബോട്ടിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന യാത്രികളാണ് എല്ലാരും അത് നം നിങ്ങളുടെ ഭാവനയിൽ അത് ചിന്തിക്കുക എല്ലാരും ഒരു ബോട്ടിൽ യാത്ര ചെയ്താണ് എവിടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നു സമുദ്രത്തിൽ സമുദ്രം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മുടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നു ഹാലലുയ സമുദ്രം എപ്പോഴും ശാന്തതയില്ല അവിടെ തിരുമാല ഉണ്ടാകും കാറ്റടിക്കും വിവിധ അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് പോകേണ്ടി വരും പക്ഷേ എപ്പോൾ ഓർക്കണം നിങ്ങളുടെ ബോട്ടിൽ യേശു ക്രിസ്തു ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ബോട്ട് ഒരിക്കല് മുങ്ങി പോകുകയില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉറപ്പ് വരുത്തണം യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ ബോട്ടിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ അത് നിങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുത്തിയാൽ ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര വലിയ തിരുമാല എത്ര വലിയ കാറ്റ് വന്നാലും നമ്മുടെ ഒരിക്കൽ മുങ്ങി പോകുകയല്ല അക്കരെ എത്തത്തെ ഉള്ളൂ അക്കരം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നിത്യഭവനത്തിൽ ചെല്ലും ഹാലലുയ്യ നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും കഷ്ടങ്ങളും അല്ലലുയ്യ ഭയം അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അടിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശിഷ്യന്മാർ ചെയ്തതുപോലെ കർത്താവിനെ വിളിക്കണം ഹാലലുയ്യ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ വിളിച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ദൈവം ഒരു വിടുതൽ തരുവാൻ ദൈവം ശക്തനാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം നിങ്ങളുടെ ബോട്ടിൽ യേശു ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ഞാൻ അതിന്റെ ദൈവം എനിക്ക് തന്ന വചനം ലൂക്ക് ചാപ്റ്റർ ടു ചാപ്റ്റർ ടു വേഴ്സസ് ഫോർട്ടി വൺ ടു ഫോർട്ടി നയൻ നിങ്ങൾ അത് ഭവനത്തിൽ ആ ഭാഗം വായിച്ചോണം എനിക്ക് അതിനകത്ത് തന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ ദൈവാത്മാവ് എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചതാണ് അത് ഞാൻ പറയുന്നു അവിടെ ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വയസ് യേശു ക്രിസ്തു പദവ് പോലെ ഈ ലോകത്തിൽ ഭൂമിയുള്ള മാതാവ് പിതാവ് മറിയം ജോസഫിന്റെ കൂടെ പദവ് പോലെ പസഹ പെരണാലില് എല്ലാ വർഷം പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പോയപ്പേ യേശു ക്രിസ്തു കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങി വന്നപ്പേയും യേശു ക്രിസ്തു എപ്പോഴാണോ ആ രണ്ട് ആ പേരൻസിന്റെ കൈ നിന്ന് മാറിപ്പോയത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കിയപ്പേ യേശു ക്രിസ്തു ഇല്ല ഹലലുയ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അല്ലലുയ തപ്പി തപ്പി മടങ്ങി അങ്ങോട്ട് പോയപ്പേ നോക്കി എന്താണ് യേശു ക്രിസ്തു ആലയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു ാത്മാവ് അവിടെ ഒരു ഭജനം തന്നത് മരിയ ചോദിക്കുന്നു മകനെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് യേശു ക്രിസ്തു ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ അനൂഷിക്കുന്നത് എന്താ ഹലലുയ്യ ഇന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്തണം നമ്മുടെ യേശു കർത്താവിനെ അബ്ബ പിതാവെ വിളിക്കുന്ന ഏത് ഉദ്ദേശത്തിലാണോ ഹാലലുയ്യ യേശു ക്രിസ്തുക്ക് അനേക ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അനേക ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് കഠിനം വാക്യം പറഞ്ഞ് ഒത്തിരി പേർ പോയപ്പേ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ മാത്രം ശേഷിച്ചിട്ടുള്ളൂ കർത്താവ് ആ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരോടും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോകാം പക്ഷേ ആ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരുടെ ഒരു മറുപടി ഹാലലുയ ജീവ മുഴികൾ നിന്റെ ഭക്കലുണ്ട് നിന്നെ വിട്ട് എങ്ങോട്ട് പോകും ഹാലലുയ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ കൈ പിടിച്ച് ഈ വാക്ക് പറഞ്ഞ ജീവത്തിന്റെ മുഴി ദൈവം നമുക്ക് തരുവാനാണ് ഹാലലുയ ദൈവം നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് ദൈവം പറയുന്ന ഞാൻ നിനക്ക് നിത്യജീവനും തരുവാനും കാൽവരി ക്രൂശിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി അവസാന തുള്ളി ഞാന് ഹല്ലലുയ ഊറ്റി കൊടുത്തതാണ് ഹലലുയ നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിലും ദൈവം പറയുന്നു മനസ്സുണ്ടെങ്കിലും എന്റെ കൂടെ നിൽക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ പോകുക ഹലലുയ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു മറുപടി ഉണ്ടായിരിക്കണം കർത്താവെ നിന്നെ വിട്ട് എങ്ങോട്ട് പോകും ഹലലുയ നിന്റെ അടുത്ത് മാത്രം ജീവനതി ഉണ്ട് ഹലലുയ നീ മാത്രമാണ് ഇങ്ങൾക്ക് അക്കരെ എത്തിക്കുന്നത് നീ മാത്രമാണ് ഇങ്ങളുടെ ദൈവം നീ മാത്രമാണ് സത്യം അലലുയ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും പ്രശ്നങ്ങളും വന്നാൽ ദേവവചനത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് 
ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കുമ്പേ ഞാൻ ഇവിടെ ദൈവവചനം പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് ഞാൻ വളരെ സന്തോഷത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ സുനീല സിസ്റ്ററുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല കഷ്ടമില്ല നമ്മുടെ ആദ്യം തന്നെ സുനീല സിസ്റ്റർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു ഹാല ലൂയ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് കഷ്ടങ്ങളുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ യേശു ക്രിസ്തു ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരിക്കൽ നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മുടെ കൈവിടുകയില്ല ദൈവം പറയുന്നു നിന്നാൽ ഞാൻ നിന്നെ നിർത്തും ഹാലെ ലൂയ നമുക്ക് നിൽക്കുവാനുള്ള പ്രാർത്ഥന ഈ ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം വരുവാനുള്ള കാലം ഭയങ്കരം ഹലെ ലൂയ ഭയങ്കരമാണ് ഹലെ ലൂയ അതിനകത്ത് നമുക്ക് നിൽക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ അലുവറ്റ കൃപ വേണം ില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി താഴി താഴെ പോകും പക്ഷെ നമുക്ക് അക്കരെ ചെല്ലാൻ സാധിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ അവസാന ശ്വാസം നമ്മുടെ അവസാനത്തെ യാത്ര ക്രിസ്തുവിലാണെങ്കിലും മാത്രം നമുക്ക് അക്കരെ ചെല്ലാൻ സാധ്യമുണ്ട് ഹാലലൂയ പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഒരു ദൂത് ഞാൻ ഇവിടെ കൈമാറുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഹാലലൂയ യേശു ക്രിസ്തു സമുദ്രത്തിന്റെ മേലെ നടക്കുന്നു ഹാലെ ലൂയ ശിഷ്യന്മാർ അത് കണ്ടു ഭയപ്പെട്ടു പോയി എല്ലാരും ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കണം ദൈവം ആരോടും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഹാലെ ലൂയ അപ്പൊ മേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു അത് ഞാനാണ് ഹാലെ ലൂയ നീ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തി കണ്ട് ദൈവത്തെ രുചിച്ചറിഞ്ഞവളാണ് ഹാലെ ലൂയ കർത്താവോട് നീ ആണ് തന്നെ പറഞ്ഞത് കർത്താവെ ഞാൻ എന്റെ ക്രൂശെടുത്ത് നിന്റെ പിന്നാലെ പോകും കർത്താവ് പറഞ്ഞു വരിക അത് കേട്ട് നീ പിന്നിൽ പോ ദൈവത്തിന്റെ പുറകെ പോയതാണ് പക്ഷേ നിന്റെ മുഖം ഇപ്പം ക്രിസ്തുവിന്റെ മുഖത്തിൽ നിന്ന് മാറി ഈ ലോകത്തിന്റെ ചുറ്റിലായി കടക്കുന്നു അല്ലലുയ വല്ലാത്ത ഭയം സമൂഹത്തിലുള്ള പേര് പോകുമോള്ള ഭയം അല്ലലുയ സ്തോത്രം എല്ലാ വിഷയത്തിലും അല്ലലുയ ഭയപ്പെട്ട് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മുഖത്തിൽ നിന്ന് നിന്റെ മുഖം നിന്റെ കണ്ണ് മാറി പോയി ഇപ്പം നീ സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ മുങ്ങി പോകുവാണ് ഹലലുയ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യ പത്രസ് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി താഴാൻ തുടങ്ങിയപ്പേ അവൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു ഹലലുയ കൂട്ട് സഹോദരന്മാരെ അല്ല വിളിച്ചത് യേശുവെ എന്നെ സഹായിക്കണമേ അങ്ങനെ തന്നെ ഇപ്പത്തെ പ്രശ്നത്തിലും സമൂഹത്തിൽ പേര് പോകുമോ ഓർത്ത് ഭയം എല്ലാം മാറ്റിട്ട് അല്ലലുയ പ്രഭുക്കന്മാരുടെ മേൽ ആശ്രയിക്കുന്ന കാറ്റ് നല്ല യഹോവയുടെ മേൽ ആശ്രയിക്കുന്ന നല്ലത് യേശുവെ എന്നെ സഹായിക്കണമേ വിളിച്ചാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കരം തൊട്ടടുത്താണ് അല്ലലുയ്യ ദൈവം പറയുന്നു നീ പറഞ്ഞ വാക്ക് മറന്നു പോകരുത് നീ പറഞ്ഞതാ ഞാൻ എന്റെ ക്രൂശെടുത്ത് നിന്റെ പിന്നാലെ വരും പക്ഷെ ഇപ്പം ലോകത്തിന്റെ ചിന്ത അല്ലലുയ്യ വല്ലാത്ത നീ കലങ്ങി മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പക്ഷെ നീ എന്നെ വിളിച്ചാൽ ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കാൻ വരാം ഹാലലൂയ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഹലലൂയ മടങ്ങി വരുവാൻ ക്രിസ്തുവിനെ അടുത്ത് ചെയ്ത് ഉറപ്പ് അലലുയ ഉടമ്പടി ഓർക്കുവാൻ ദൈവത്തിൽ മടങ്ങി വരുവാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തെ കണ്ട് ഹലലുയ നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോകും അക്കരെ എത്തുകയില്ല പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഞാൻ ഇവിടെ എന്റെ സാക്ഷി തുടങ്ങാൻ പോകുന്നു എന്റെ പേര് സുനീല സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് പോലെ ഞാൻ അംബിക ശർമ്മയാണ് ഞാൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ആണ് എന്റെ പപ്പ പഞ്ചാബി ബ്രാഹ്മൺ എന്റെ മമ്മി കാത്തോലിക് ആയിരുന്നു രണ്ടു പേര് ഒരു എൻ എം ഡി സി പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഒന്നിച്ച് ജോലി ചെയ്യുമായിരുന്നു അല്ലെ ലൂയ സ്തോത്രം രണ്ടു പേർ ഒന്നിച്ച് ജോലി ചെയ്ത് രണ്ടു പേർ കല്യാണം കഴിച്ച് ഇങ്ങ ദൈവം രണ്ട് പെൺമക്കൾ എന്റെ പേരൻസിനെ ദാനമായി കൊടുത്തു ഞാൻ ആണ് രണ്ടാമത്തെ മകൾ പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഇങ്ങൾ കുഞ്ഞ് സമയം എന്റെ മമ്മി ആദ്യം കാത്തോലിക് ക്രിസ്ത്യൻ ആയിരുന്നു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ മമ്മി വേദം ചൊല്ലി ഹിന്ദു മതത്തെ സ്വീകരിച്ചു അങ്ങനെ ഇങ്ങൾ കുറച്ച് വലിയതായപ്പേ എന്റെ പേരൻസ് എന്റെ പപ്പ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഒക്കെ ഹിന്ദു ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ തന്നെ വളർന്ന് നിങ്ങൾ വളർന്നു വരണം അല്ലെ ലൂയ അങ്ങനെ ഇങ്ങൾ എന്റെ പേരൻസിന്റെ വാക്ക് അനുസരിച്ചു അങ്ങനെ ഉപവാസം വ്രതം എല്ലാ കാര്യങ്ങൾ ഹിന്ദു രീതിയിലൊക്കെ ഇങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി ഹാലലുയ അങ്ങനെ വലിയതായി പക്ഷേ എനിക്ക് 
ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ എന്റെ ഹൃദയത്തിലായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു കാര്യം പറയാം ഞാൻ ഈ ഹിന്ദു വിശ്വാസത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോ ഞാൻ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തതാ ആ തീരുമാനം എന്താ ഒരിക്കൽ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുകയില്ല കാരണം എന്താ ഞാൻ പൂജിക്കുന്ന ദൈവൻ ദേവിമാർ ഹലലുയ ഓര് സാക്ഷിയില്ലാതെ നിൽക്കുമ്പേ ഹലലുയ എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ആൾ എങ്ങനെ എന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന അതിന്റെ കുറച്ച് രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് പറയും ഇവിടെ ഒത്തിരി എനിക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് പക്ഷെ സമയത്തിൽ ഒരു പരിമിതി ഉണ്ട് പക്ഷെ ദൈവം എന്താണ് പറയുവാൻ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവം ശക്തമായ ജനത്തോട് സംസാരിക്കട്ടെ അല്ലലുയ ഹിന്ദു മാർഗത്തിലുള്ള രാമൻ അല്ലലുയ ആ വിശ്വാസം നിമിത്തം ചതി ശങ്ക നിമിത്തം സ്വന്തം ഭാര്യനെ ഉപേക്ഷിച്ചു അല്ലലുയ ഉപേക്ഷിച്ചു മാത്രമല്ല കൊല്ലുവാൻ ഉള്ള ആദേശം കൊടുത്തു അങ്ങനെ ആദേശം കൊടുത്തപ്പേയും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം ഭാര്യയെ വിവേചിക്കുവാൻ അറിയത്തില്ലയോ സ്വന്തം ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ ഇങ്ങനെ തീരുമാനമെടുത്തല്ലോ അങ്ങനെ ആണെങ്കിലും അലലുയ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുടെ പിന്നാലെ പോകുന്ന അലലുയാൽ ജനം എങ്ങനെ ഒരു വിശ്വസ്തത പാലിക്കും ഹലലുയ അങ്ങനെയാണ് ആ സമയം ഞാൻ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തത് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കല്യാണം ചെയ്യുകയില്ല അങ്ങനെ അനേകരുണ്ട് കൃഷ്ണയുടെ കഥയുണ്ട് ശങ്കരുടെ കഥയുണ്ട് അങ്ങനെ ഒക്കെ ആയി 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 പക്ഷെ ഞാൻ ഒത്തിരി പേരോട് എന്റെ പേരൻസോടും ഇതിന്റെ സംശയങ്ങൾ കേട്ടപ്പേ എനിക്ക് ഒരു വാക്യ ഒരു ശബ്ദം മാത്രം കേൾക്കുവാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ സംസാരിക്കരുത് സംസാരിച്ചാൽ നമ്മുടെ ദേവന്മാർ കോപിക്കും അല്ലലുയ നമ്മുടെ മേൽ ശാപം വരുമൊക്കെയുള്ള ആ വാക്യം മാത്രം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാപ്പൂട്ടി പോന്ന രീതിയിലൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് നഴ്സിംഗ് കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ചു ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ റൂമിൽ എനിക്ക് റൂം കിട്ടിയപ്പേ എൻ്റെ റൂം മേറ്റ് ഒരു വിശ്വാസി മകളായിരുന്നു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ സഹോദരിമാർക്കും വളരെ സന്തോഷമായി കാണും റൂം മേറ്റ് ഒരു വിശ്വാസിയായി കാരണം ഹലലുയ ഈ അംബിക ശർമ്മ ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടി അല്ലയോ പക്ഷെ നിങ്ങളോട് ഒരു സത്യം ഞാൻ പറയാം എന്റെ കൂടെയുള്ള സഹോദരി എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു വാക്യ പോൽ ഒരു സുവിശേഷത്തിന്റെ വാക്യ പോൽ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലലുയ അവൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം പക്ഷെ സുവിശേഷം ഒരിക്കൽ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം അവൾ ചിന്തിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് തീരും ചെലപ്പം ഞാൻ പിണങ്ങി പോകും ഹലലുയ നമ്മുടെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് കൂട്ടി 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 നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തിക്ക് നമ്മുടെ തടസ്സമിട്ട് സുവിശേഷം നമുക്ക് പറയുവാൻ അനേക സ്ഥലത്തിൽ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ട് ഹാലലുയ ആ സഹോദരി എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഹോസ്റ്റലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ അൽമാരി ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഞാൻ മൂർത്തി വിഗ്രഹങ്ങൾ വച്ചിട്ട് ഞാൻ അവിടെ പൂജ ചെയ്യുമായിരുന്നു നമ്മുടെ അഗർബത്തി ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പൂജയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ പൂജ ചെയ്യുമ്പേ എനിക്ക് അപ്പുറത്തെ ബെഡിൽ ഇരുന്ന് എൻ്റെ സഹോദരി പ്രാർത്ഥിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പേ അവൾ ചില സമയം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എങ്ങനെയാ അവൾ ഈ പുസ്തകം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഈ ബൈബിൾ ഈ ബൈബിൾ വച്ചിട്ട് അവൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ചില സമയം ഒക്കെ അവൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പേ കറിയും ചില സമയം ഒക്കെ അവൾ പാട്ട് പാടും ചിലപ്പം അവൾ ചിരിക്കും ചിലപ്പം അവൾ പറയും എനിക്ക് കിട്ടി ഹാലലുയ എനിക്ക് ആ വാക്യായിരുന്നു കിട്ടിയുള്ള വാക്യ ഇവൾക്ക് ഈ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ട് എന്താണ് കിട്ടുന്നത് ഹല്ലലുയ എനിക്ക് അറിയാം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കുറിച്ച് ഇതിനകത്ത് എഴുതിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത്ര വലിയ പുസ്തകം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കുറിച്ച് മാത്രം എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന അവൾ എന്താണ് പറയുന്നത് കിട്ടിയത് സുനീല സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡിനോമിനേഷൻ സുത്രി ഉണ്ട് സിസ്റ്റർക്ക് അറിയത്തില്ല എനിക്കും ഞാൻ ഈ വിശ്വാസത്തിൽ വരുന്ന സമയം വരെ എനിക്ക് അത്ര മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളായിരുന്നു ക്രിസ്ത്യാനികളെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ 
മാത്രമേ ആരാധിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുക ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ഒത്തിരി ഡിനോമിനേഷൻസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ വിഷയമല്ല ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞാൽ അവൾ ഈ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോ യേശു ക്രിസ്തു മാത്രം ഇതിനകത്ത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് അതിനെ എന്താക്കിയിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എന്റെ കർത്താവ് ഒരു ആഗ്രഹം ഇട്ടു എന്താ ഇട്ടത് നീ പുസ്തകം വായിക്കണം ഹാലലുയ ഞാൻ എന്റെ സഹോദരിയോട് ചോദിച്ചു എനിക്ക് ഒരു ഹിന്ദി ബൈബിൾ തരാമോ നിങ്ങളോട് ഇപ്പം ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് മലയാളം എനിക്ക് ദൈവദാനമാണ് ഈ ഭാഷ ഞാൻ നഴ്സിംഗ് കോളേജിൽ വന്നിട്ടാണ് കുറച്ചൊക്കെ മലയാളം പഠിച്ചത് പിന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പഠിച്ച് ഇപ്പം കുറച്ചൊക്കെ എനിക്ക് ദൈവം സംസാരിക്കാൻ കൃപ തരുന്നുണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റിൽ ഹിന്ദി ബൈബിൾ ആണ് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ ചോദിച്ചു എനിക്ക് ഹിന്ദി ബൈബിൾ തരാമോ ചോദിച്ചു അപ്പം മകൾ പറഞ്ഞു എന്റെ കയ്യിൽ ഹിന്ദി ബൈബിൾ അല്ല എന്റെ കൈ മലയാളം ബൈബിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പേയും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ നിന്റെ കയ്യിൽ ഹിന്ദി ബൈബിൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നോ പ്രോബ്ലം എനിക്ക് കിട്ടുമാറുന്നെങ്കിലും വായിച്ചേനെ കിട്ടു ഇല്ലെങ്കിലും എനിക്ക് അത്ര ഒന്നും നിർബന്ധമില്ല പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആ വിഷയം വിട്ടു പക്ഷേ അതിന്റെ കുറച്ച് ദിവസമായതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു സ്വപ്നം ഞാൻ എന്താ കാണുന്നത് ഒരു അജ്ഞാന വ്യക്തി known person he came to me and he is giving to me this bible hallelujah angane yan or swapnam kandu adutha divasam yan prabhadathil irunnetappe yan orthe ende hrudathinte desire nimittam aarikkum yan ee swapnam kaanane nammade okke uttri swapnam kaanunnilleyo pashe adanaatha chala swapnangal vivechikkuvan ee divasangal namukku prarthana valare aavashyam undu chala samaye lokke ee swapnam veradeyana onnum artham illa pashe അതിനകത്തും ദൈവം നമ്മുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ അത് അലിയാതെ പോകും അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് മുതലേ ഈ പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം കർത്താവെ നിങ്ങൾ എന്റെ അടുത്ത് സ്വപ്നത്തോട് കൂടെ സംസാരിക്കുമ്പോ ദൈവമേ അത് എനിക്ക് വിവേചിക്കുവാന് അതനുസരിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുവാന് ദൈവമെന്നെ സഹായിക്കണം ഹലലുയ്യ അങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലും നിങ്ങളുടെ ഹോസ്റ്റലിൽ സെവൻ അവേഴ്സ് ബസ് യാത്രയാണ് ആ ബസ് യാത്രയിൽ മീൻസ് എന്റെ പേരന്റ്സ് അവിടെ നിന്ന് ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഹോസ്റ്റലിലോട്ട് നിങ്ങളുടെ സിറ്റിയിലോട്ട് ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ട് അറിയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തു വിടും ഇല്ലെങ്കിൽ പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ സ്നാക്സും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കൊടുത്തു വിടാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിലായിരിക്കെ എനിക്ക് ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയുടെ കോൾ വന്നു അംബിക ശർമ്മയ്ക്ക് ഒരു വിസിറ്റർ ഉണ്ട് അത് കേട്ടിട്ട് ഞാൻ പുറത്തോട്ട് ചെന്നു ഞാൻ നോക്കിയപ്പേ ഒരു വ്യക്തി നിപ്പുണ്ട് അതെനിക്ക് അറിയത്തില്ല ആരാണ് പക്ഷെ കയ്യിൽ ഒരു പൊതിയുണ്ട് ആ കൈയുടെ പൊതി ഞാൻ എടുത്തു തുറന്നു നോക്കി നോക്കിയപ്പേ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ഏശു ക്രിസ്തു അല്ലലുയ മനുഷ്യന്മാർ മോനമായിട്ട് ഇരുന്നപ്പേ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി സ്വയമായിട്ട് ചേപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം ഭൂമിൽ വന്നു ഹലലുയ ഇതുവരെ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ആരാണ് എനിക്ക് ഈ ബൈബിൾ തന്നെ ഈ ബൈബിൾ കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് അനവധി ബൈബിൾ കിട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ബൈബിൾ ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോ സ്വപ്ന പ്രകാരമുള്ള ഒരു ബൈബിൾ തുറന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കി ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിന്റെ കയ്യിൽ നിങ്ങൾ ഒരു മുട്ടായി കൊടുത്താൽ ഒരിക്കൽ ചോദിക്കയില്ല നിങ്ങൾ ആരാണ് നിങ്ങളുടെ പേരെന്താണ് നിങ്ങളെ ആരയച്ചതാണ് ബിക്കോസ് ആ കൊച്ചിനെ ആ ചോക്ലേറ്റ് മതി ബിക്കോസ് ആ കൊച്ചിനെ ആ ചോക്ലേറ്റ് ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ തന്നെ ഈ ബൈബിൾ എന്റെ കയ്യിൽ ലഭിച്ചപ്പേ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തുറന്ന് നോക്കാൻ തുടങ്ങി മറന്നു പോയി മുമ്പേ ആരാണ് നിൽക്കുന്ന ഇച്ചിരി കഴിഞ്ഞിട്ട് ബോധം വന്നപ്പേ കണ്ണ മേലോട്ട് നോക്കിയപ്പേ അവിടെ ആരും കണ്ടില്ല നിങ്ങളുടെ ഹോസ്റ്റൽ ഒരു ഹിൽ പ്രദേശത്തിലാണ് മീൻസ് ഹൈറ്റിലാണ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ റോഡിന്റെ ദൂരെ ദൂരെ വരെ നമുക്ക് ആൾക്കാർ വരുന്നത് പോകുന്നത് കാണാം പക്ഷെ ഞാൻ ആരെ കണ്ടില്ല അതിനെ ഞാൻ ഒന്നും ചിന്തിക്കാൻ ഒന്നും പോയിട്ടില്ല ഈ ബൈബിളായിട്ട് ഞാൻ എന്റെ റൂമിലോട്ട് വന്നു ഹാലലുയ എത്ര പേരുടെ കയ്യിൽ ബൈബിൾ ഉണ്ടോ ഈ ബൈബിൾ നിങ്ങൾ റൂമിൽ വച്ചിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് വായിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ ബൈബിൾ റൂമിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വായിക്കാൻ തുടങ്ങി 
വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ചില സമയം ഒന്നും മനസ്സിലാവത്തില്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ടും മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിലും കർത്താവോട് പറയണം കർത്താവെ എന്നെ സഹായിക്കണം ഹൃദയത്തിന്റെ ഡിസയർ ആണ് ദൈവം കാണുന്നത് അലലുയ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല പറഞ്ഞ് അടച്ചു വച്ചാൽ ദൈവം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയില്ല പക്ഷേ കർത്താവെ എനിക്ക് ഈ വചനം പഠിക്കണം ഈ വചനം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രവേശിക്കണം ദൈവാത്മാവ് എന്റെ അടുത്ത് പറയുന്ന എനിക്ക് അനുസരിക്കണം ഉള്ള പ്രാർത്ഥന ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ കൂട്ടുക ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബൈബിൾ മനസ്സിലാക്കി തരുവാൻ ദൈവം ശക്തനാണ് ഹലലുയ അവ ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെ വന്നപ്പേ ചില സമയം ഓക്കെ ഞാൻ എന്റെ സഹോദരിയോട് ചോദിക്കും ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അവൾക്ക് വല്ല മനസ്സിലാക്കി തരുവാൻ കഴിയുന്നെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കി തരും ഇല്ലെങ്കിൽ അവൾ പറയും എനിക്ക് ഇത് എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം കുറച്ച് സൺഡേസിലൊക്കെ ഞാൻ ആ എന്റെ കൂട്ട് സഹോദരിയുടെ കൂടെ മലയാളം ചർച്ചിൽ പോയി സ്തോത്രം ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഒരു മലയാളി ചർച്ചിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാനേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് ജസ്റ്റ് ഇരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ അവിടെ ഞാൻ പ്രസംഗം കേൾക്കും പക്ഷെ എന്താണ് പറയുന്നത് ഒന്നും മനസ്സിലാവത്തില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് അവിടെ ഇത്ര മാത്രം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ എത്ര പേർക്കും ഈ അനുഭവമുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ അനുഭവിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും സ്തോത്രം കുഴപ്പം എവിടെയോ ഉണ്ട് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം എനിക്ക് ഭാഷ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൽ ഞാൻ ഇരിക്കുമ്പോ ഇവിടെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട് വിശുദ്ധന്മാർ എന്റെ ചുറ്റിലിരിക്കുന്നു മുമ്പേ നിൽക്കുന്ന ദൈവദാസൻ ഹാലലൂയ ആ സമയമൊക്കെ ദേവദാസന്മാരുടെ മുഖത്തിൽ പോലെ നോക്കുവാൻ ഒരു ഭയമായിരുന്നു എന്താ ഭയം ആരെങ്കിലും വല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ദൈവ തേജസ്സും സ്തോത്രം ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ദേവദാസന്റെ കൂടെ അലലുയ ആ സന്തോഷം ഞാൻ അവിടെ അനുഭവിച്ചു പക്ഷെ എനിക്ക് വചനമൊന്നും ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ദൈവത്തോട് ഇങ്ങനെ ആ സമയം ഞാൻ വിശ്വാസത്തിലല്ല യേശുവിനെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നില്ല അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന അത് മാത്രം അറിയണം അങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ചു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഹിന്ദി അങ്ങനത്തെ കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നല്ലതായിരുന്നു എനിക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് ഈ വചനത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന എനിക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നല്ലോ അങ്ങനെ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതും ദൈവം പറയുന്നതും നിന്റെ നല്ല ആഗ്രഹത്തെ മാനിക്കുന്ന ദൈവം പ്രൈസ് ദ ലോഡ് കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് നഴ്സിംഗ് കോളേജിൽ പ്രാക്ടിക്കൽക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് പോകുമായിരുന്നു ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ആണ് താഴോട്ട് ആ ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് പോകുമ്പോ അവിടുത്തെ ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഇൻചാർജ് അല്ലെ ലുയ നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള കുറച്ച് വിശ്വാസി മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മക്കളോട് പറഞ്ഞു ഒരു കൺവെൻഷൻ ഉണ്ട് കാനഡ എന്ന് ഒരു പാസ്റ്റർ വരുന്നുണ്ട് ഹിന്ദിയിൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ കാണും നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരാം അങ്ങനെ ആ സമയം എന്റെ ഹോസ്റ്റലിന്റെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് സഹോദരിമാർ മനസ്സിലായി ഞാൻ ഈ ബൈബിൾ അറിയുവാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതും അങ്ങനെ ആയിരുന്നപ്പേ ഒരു സഹോദരി എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിച്ചു അല്ലെ ലുയ അംബിക ഒരു കൺവെൻഷൻ ഉണ്ട് ഹിന്ദിയിൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ കാണും നീ വരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ട് വരാം സൺഡേയുടെ ദിവസമാണ് അല്ലെ ലുയ സ്തോത്രം എല്ലാരും നിങ്ങൾ എട്ട് പത്ത് പേര് ഉണ്ട് എനിക്ക് നമ്പേഴ്സ് നന്നായിട്ട് അറിയത്തില്ല നിങ്ങൾ ടെമ്പോ പിടിച്ച് അതിനകത്ത് കൺവെൻഷൻക്ക് വേണ്ടി പോകുകയാണ് ആ ടെമ്പോക്കാരൻ അല്ലലുയ ആ ലോക്കൽ ടെമ്പോക്കാരനാണ് നല്ലതായിട്ട് അറിയാം സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ഈ കൺവെൻഷൻ ഒറ്റ ഒരു സ്റ്റേഡിയമാണ് ആ സിറ്റിയില് അപ്പം പക്ഷേ ആ ടെമ്പോക്കാരൻ ആ സ്റ്റേഡിയത്തെ തപ്പുവാൻ എത്ര പ്രയാസപ്പെട്ടതറിയാവോ ചുറ്റി 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 നടക്കുക ആ ടെമ്പോക്കാരൻ പറയുന്നു അയ്യോ എനിക്ക് അറിയാം സ്റ്റേഡിയം എന്താണ് ഞാൻ എന്താണ് ഈ വഴികൾ തെറ്റി പോകുന്നത് ഞാൻ എന്താണ് അങ്ങോട്ട് എത്താതെ പറഞ്ഞ കുറച്ചു പേര് പറഞ്ഞു ചിലപ്പം നമുക്ക് അവിടെ എത്താൻ സാധ്യമില്ല പക്ഷേ ഒരു മനസ്സിൽ ഉറപ്പ് പോകാം എത്രയായാൽ പോകാം എല്ലാം ഉറപ്പിച്ച് അവസാനം നിങ്ങൾ അവിടെ എത്തി ഹാലലുയ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തിയിൽ എപ്പോഴൊരു തടസ്സം 
ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആ തടസ്സത്തെ ജയിക്കണം ഒരിക്കൽ പുറകോട്ട് പോകരുത് മുമ്പോട്ട് പോകണം ദൈവം പറയുന്നു നിന്നാൽ ഞാൻ നിന്നെ നിർത്തും ഹാലലൂയ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചെന്നു ലേറ്റായി കാരണം എല്ലാ സീറ്റ് ഫുള്ളായിരുന്നു ബാക്കിലോട്ട് പോയി ഇരുന്നു അവിടെ ഇരുന്ന് നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയാം അവിടെ എന്താണ് പ്രസംഗിച്ചത് ഒന്നും അറിയത്തില്ല കണ്ണ് തുറന്ന് ആൾക്കാർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആൾക്കാർക്ക് വല്ല കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നത് ഒക്കെ ഞാൻ ചിന്തിച്ച് അവിടെ നിന്നു അവിടെ കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവസാനം ദേവദാസൻ വിളിച്ചു പറയുന്നു ആർക്കെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ മുമ്പോട്ട് വരാം ആരെങ്കിലും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതനായി സ്വീകരിക്കുവാൻ ഹൃദയം ദൈവത്തെ കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ മുമ്പോട്ട് വരാം നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞാൻ നോക്കിയപ്പേ അനേകരും അല്ലലുയ കണ്ണനീരോട് കൂടെ കണ്ണനീരോട് കൂടെ നെഞ്ചിൽ അടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോകുക അത് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് വല്ലാതെ പുച്ഛമായിട്ട് തോന്നി ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് ആ സമയം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓർക്കുമായിരുന്നു ഈ മനുഷ്യന്മാർക്ക് എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കറിയാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു കറിയണെങ്കിൽ ഭവനത്തിൽ പോയി കറി കറിഞ്ഞാ പോരെ പക്ഷെ ഇപ്പം എനിക്ക് അറിയാം സ്തോത്രം കണ്ണനീരും സ്തോത്രം ഒരിക്കലും ഒരു പരാജയത്തിന്റെ സൈൻ അല്ല ആ കണ്ണനീര് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് നമ്മുടെ ഒരു പാപിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബോധ്യം കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ കണ്ണനീർ ഒരിക്കൽ നിൽക്കുക നമ്മുടെ ചുറ്റുപറ്റൊന്നും നോക്കുകയില്ല നമ്മുടെ മാനത്തെ ഒന്നും നോക്കുകയില്ല കർത്താവിനെ മാത്രം നോക്കി എത്ര പെട്ടെന്ന് ക്രിസ്തുവോട് ചേർന്ന് പോകണമുള്ള മാത്രം ഹൃദയത്തിൽ വാഞ്ച ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പമാണ് ഞാൻ അത് അറിയുന്നത് പ്രൈസ് ദോഡ് ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഹലലുയ അങ്ങനെ മീറ്റിംഗ് തീർന്നു നിങ്ങൾ സഹോദരിമാർ പുറത്ത് നിന്നു അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പേ എന്റെ പാസ്റ്റർ എന്നെ സ്നാനം കൊടുത്ത് പാസ്റ്റർ കുടുംബായി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നു അങ്ങനെ അടുത്ത് വന്ന് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ആണ് ആ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പുതിയതായിട്ട് ഒരു കൂട്ടായ്മ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുപേർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വാ പറഞ്ഞു ഹലലുയ സ്തോത്രം തീരുമാനം എടുക്കുവാൻ മനുഷ്യന്മാരുടെ മുഖത്തിൽ ഒരിക്കൽ നോക്കരുത് കർത്താവ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പേ കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വഴി തുറക്കുമ്പേ രണ്ടുപേരോട് ചോദിക്കരുത് അല്ലേ ലുയ ഒടനെ നിങ്ങളുടെ റിസ്പോണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ കൈപ്പൊക്കി ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആരെ നോക്കിയില്ല കൂടെ ആരെങ്കിലും വരുവോ എന്റെ കൂട്ടുകാരി എന്റെ കൂടെ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ പോകും ഒന്നും ചിന്തിച്ചില്ല കൈപ്പൊക്കി ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് എന്റെ കൈ നോ ോത്രം കുറച്ച് സഹോദരിമാരും പറഞ്ഞു നിങ്ങളും വരാൻ പറഞ്ഞു ലൊക്കേഷൻ ഒക്കെ എല്ലാം തന്നു അങ്ങനെ എല്ലാം അയച്ച നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോവാൻ തുടങ്ങി പ്രൈസ് ദ ലോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറയുന്നു പോയി ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഓരോ വചനം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇടപെടാൻ തുടങ്ങി സ്തോത്രം ഹാലലുയ കർത്താവിന്റെ വചനം ഹാലലുയ ഞാൻ പാപിയെ സ്നേഹിക്കുന്നു പക്ഷെ പാപത്തെ വെറുക്കുന്നു പ്രൈസ് ദ ലോ ഈ വചനം െ ഹൃദയത്തിൽ കുത്തിക്കേറി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഹിന്ദു വിശ്വാസത്തിൽ നിൽക്കേം അലലുയ നിങ്ങളുടെ ദൈവൻ ദേവിമാർ പറയുന്നു സ്തോത്രം ദേവന്മാർ വരും നീതിമാരെ ചേർക്കുവാൻ പാപിയെ കൊല്ലുവാൻ അപ്പൊ ഞാൻ ആ സമയം എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുമായിരുന്നു നിങ്ങൾ പാപിയാണ് ശരി അലലുയ പക്ഷെ ഈ ദേവൻ ദേവിമാർ എങ്ങനെ നീതിമാനായി ഇതിനകത്ത് എന്താണ് വ്യത്യസ്തത ഒരു വ്യത്യസ്തത ഇല്ലല്ലോ ഞാൻ കാണുമ്പേ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ദേവി ദേവന്മാർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ദേവി ദേവന്മാർ ആയി നോ പ്രോബ്ലം പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പാപത്തിന് ഒരു മോചനം പ്രാപിക്കുവാൻ ഒരു വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടയോ പക്ഷേ അത് ആർക്കും പറയുവാനോ കൊടുക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നുമേ അത് എഴുതാതെ ഇങ്ങനെ വച്ചിരിക്കുന്നു നീതിമാനെ ചേർക്കുവാൻ പാപികളെ കൊല്ലുവാൻ വരുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നു സ്തോത്രം ഞാൻ പാപിയെ സ്നേഹിക്കുന്നു പക്ഷെ പാപത്തെ വെറുക്കുന്നു നിന്റെ പാപത്തിന് വേണ്ടി ശാപത്തിന്റെ വേണ്ടി രോഗത്തിന് വേണ്ടി കാൽവരി ക്രൂശിലി ഞാൻ യാഗമായത് ആരോക്കെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വായിൽ കൂടെ ഏറ്റു പറയുന്നു ആ വ്യക്തിക്ക് രക്ഷയുണ്ട് ഹലലുയ വചനം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സ്പർശിച്ചു പ്രൈസ് ദ ലോൺ പിന്നെ വചനം ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവം മയങ്ങുന്നില്ല ഉറങ്ങുന്നു ഇല്ല ഹലലുയ 
സ്തോത്രം ആ വചനം ഞാൻ വചനത്തോട് ഇങ്ങനെ കേട്ടപ്പേ ദൈവമേ ഇങ്ങനത്തെ ദൈവം ഏത് നിമിഷം ഏത് സമയത്തിലും അപ്പ പിതാവെ വിളിക്കുവാൻ പുത്രത്വന്റെ അധികാരം തന്നെ നമ്മുടെ യേശു ക്രിസ്തു മാത്രം ഹലലുയ നമുക്ക് പിതാവെ വിളിക്കുവാൻ അധികാരം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ഏത് സമയത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ കേൾക്കുന്ന ദൈവം പ്രൈസ് ദ ലോൺ നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലയോ സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾ കിച്ചണിൽ നിൽക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാറില്ലയോ ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ലയോ നിങ്ങളുടെ വിഷയം എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ കിച്ചണിൽ നിന്നാൽ എന്തെങ്കിലും പണി ചെയ്താലും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ എനിക്ക് മറുപടി കിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താ മറുപടി കിട്ടുന്ന കാരണം എന്തുവാ പിതാവാണ് പിതാവാണ് നമ്മുടെ പിതാവാണ് പിതാവാണ് മക്കളെ വിളിക്കുമ്പോ പിതാവ് എങ്ങനെ കേൾക്കാതിരിക്കുന്നത് സ്തോത്രം അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പിതാവ് ആ വചനം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സ്പർശിച്ചു ഇങ്ങനത്തെ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ദൈവൻ ദേവിമാരെ വിളിച്ചാൽ രാത്രി വിളിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല രാത്രി വിളിച്ചാൽ ദൈവം ദേവിമാരെ കോപിക്കും അപ്പൊ ആ സമയം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു രാത്രി എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നാൽ ഞാൻ ആരെ വിളിക്കും എന്റെ ദൈവൻ ദേവിമാരെ എനിക്ക് വിളിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല സ്തോത്രം കോപിക്കും പക്ഷെ ഇവിടത്തെ വചനം കേട്ടപ്പോ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വല്ലാത്ത സന്തോഷം വല്ലാത്ത സന്തോഷം എനിക്ക് ഉണ്ടായി അലലുയ ഇങ്ങനെ ദൈവത്തോട് ഞാൻ അടുത്തടുത്തടുത്ത് വരുന്നു നിങ്ങളുടെ ദൈവസഭയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒത്തിരി പ്രവൃത്തി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ണോട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ജനങ്ങൾ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിച്ച് തുള്ളിച്ചാടി നൃത്തം ചെയ്ത് നൃത്തം പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ കാണിക്കാനല്ല അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം ആരാണ് കാണിക്കാൻ ചെയ്യുന്നതും ആരാണ് ആത്മാവിൽ നൃത്തം ചെയ്യുന്നത് അല്ലലുയ അങ്ങനെ കണ്ടു ഭൂതബാധിതരകൾ സൗഖ്യമായിട്ട് കണ്ടു രോഗികളെ സൗഖ്യമാകുന്ന കണ്ടു അനേക ക്രിസ്തുവിന്റെ പാതിൽ വീണെന്ന് കണ്ടു അത് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവെ ഇത് പ്രവൃത്തി നിന്റേതാണെങ്കിലും എനിക്ക് ഇതിനെ പങ്കാളിയാക്കണം പത്രസ് പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവമേ അത് നീ ആണെങ്കിലും എന്നോട് കൽപ്പിക്കണം ഈ വള്ളത്തിൽ നടക്കുവാൻ ഹാലലുയ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ വർദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയട്ടെ അല്ലലുയ സ്തോത്രം സ്നാനമെടുക്കുന്ന മുമ്പേ ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലലുയ സ്തോത്രം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം നമുക്ക് വളരെ ആവശ്യമുണ്ട് ദൈവവചനത്തിൽ എഴുതിട്ടുണ്ട് എന്റെ ആത്മാവില്ലാത്തവൻ എനിക്കുള്ളതല്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആരെങ്കിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം ഇല്ലാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും അല്ലലുയ ഇന്ന് ദൈവത്തോട് കണ്ണനീരോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുക കൊച്ചുകുഞ്ഞിന്റെ പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുക യാക്കോവിന്റെ പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുക നീ എന്നെ വിടുതൽ തരാതെ നിന്നെ വിടുകയില്ല അല്ലലുയ നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മുടെ നല്ല ആഗ്രഹത്തെ മാനിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ദൈവം എങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തരാതിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആദ്യം നമ്മുടെ പാത്രങ്ങളെ വെളുപ്പാക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അല്ലലുയ സ്തോത്രം ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഏറ്റു പറഞ്ഞ കർത്താവെ കുറവുണ്ട് അല്ലലുയ കുറ്റങ്ങളുണ്ട് അല്ലലുയ പക്ഷേ ദൈവമേ നീ എന്നെ നിന്റെ രക്തത്തിൽ ശുദ്ധീകരിച്ച് നിന്നെ അല്ലലുയ നിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുവാൻ പ്രാഗൽഭത്തന്ന് എനിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം തരണം ഹലലുയ ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവം അതിവേഗത്തിൽ നിന്നെ നിങ്ങളെ നിറയ്ക്കും എന്നെ ദൈവം നിറച്ചില്ലയോ ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവം നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തെ അറിയുന്ന ദൈവമാണ് സ്തോത്രം മനുഷ്യന്മാർ പുറമെ നോക്കുന്നെങ്കിലും നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ തൂക്കുന്ന ദൈവമാണ് സ്തോത്രം ദൈവംക്ക് നന്നായി അറിയാം നമ്മുടെ ഏതുദ്ദേശത്തിലാണോ ദൈവത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്ന ഏതുദ്ദേശത്തിലാണോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ ചോദിക്കുന്നത് ഹാലലുയ അങ്ങനെ എനിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം ദൈവം ദാനമായിട്ട് തന്നു കർത്താവിന് കോടാനു കോടി നന്ദി പറയുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ദേവദാസൻ ദേവസഭയില് അനൗൺസ് ചെയ്തു ആദ്യത്തെ ബാപ്റ്റിസം നടക്കാൻ പോകുന്നു ആർക്കെങ്കിലും ഇത് സ്നാനം എടുക്കുവാൻ ഉണ്ടോ പേരെഴുത നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പേരെഴുതാം ഹലലുയ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം ഹലലുയ ആരോട് ചോദിച്ചില്ല ആരോട് ചോദിച്ചില്ല 
പേരൻസോട് അനുവാദം ചോദിച്ചില്ല കൂട്ടുകാരനോട് കൂട്ടുകാരിയോട് അനുവാദം ചോദിച്ചില്ല സ്തോത്രം എന്റെ പേര് അവിടെ പോയി എഴുതിപ്പിച്ചു ഹലലുയ്യ എന്റെ അടുത്ത് എന്റെ ക്രിസ്ത്യൻസ് സഹോദരിമാർ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നീ നിന്റെ പേരൻസോട് പറ അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ പേരൻസ് അല്ലേ നിന്നെ ഇത്ര വലുതാക്കിയത് അപ്പൊ ഞാൻ ഒറ്റ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ശരിയാണ് എന്റെ പേരൻസ് ആണ് എന്നെ വലുത് വലുതാക്കിയത് പക്ഷെ എന്റെ ദൈവം ഇതുവരെ ഞാൻ കർത്താവനെ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ദൈവം എന്നെ നടത്തി കൂട്ടുവന്നു നശിച്ചു പോകാത്ത വണ്ണം നിർത്തി ഞാൻ ഈ ദൈവത്തെ കൂടാതെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല നിന്റെ കല്യാണം എന്തോ ആകും പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ദൈവം ഇത്രത്തോട് നടത്തി വീണ്ടും നടത്തുവാൻ ശക്തൻ ദൈവത്തിന്റെ ഹിതപ്രകാരം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വേറട്ടെ പക്ഷെ ഈ ദേവത്തെ വിട്ട് വേറെ ഒരു കളിയില്ല ഹലലുയ്യ എന്റെ സ്നാനം ഫിഫ്റ്റീൻ ഓഗസ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നൈനില് നടന്നു സ്തോത്രം ഞാന് സ്നാനമെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒത്തിരി പേർ സ്നാനമെടുക്കും കേട്ടോ സ്നാനമെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാരോട് പറയത്തില്ല മൂടി വെക്കും മൂടി വെക്കും എന്താ പറഞ്ഞാല് കുടുംബിൽ കലക്കമുണ്ടാവും ഇല്ലെങ്കിൽ സമുദായത്തിൽ പേര് പോകും ഇങ്ങനെ കുറെ ഭയമുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയാം നമ്മളെ പോലെ അല്ല ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ദൈവമല്ല നമ്മളെ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലെ ലുയ നമ്മുടെ ഒത്തിരി കാട്ടി കൂട്ടി കൂട്ടി ആ ഇതാവും അങ്ങനെയാവും മറ്റേയാവും മറിച്ചതാവും പക്ഷെ ഇതുവരെ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ മേൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിച്ചില്ല നമ്മുടെ ഏത് സമയം നമ്മുടെ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്ത കർത്താവ് എന്താ പറഞ്ഞു നിന്റെ സകല ഭാരം എന്റെ ഷോൾഡറിൽ വയ്ക്കുക ദൈവം പറഞ്ഞത് പിന്നെ എന്താ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ മേൽ വക്കുവാൻ കഴിയാതെ ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം ബൂത്ത് ആ സമയം മൊബൈൽ ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ല ബൂത്തിൽ പോകണം പേരൻസോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞു എന്നെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ ഞാൻ ആണ് ഞാൻ സ്നാനമെടുത്തു നീ ഒരിക്കൽ ഒരു ഹിന്ദു ആചാരത്തിൽ എന്നെ വിളിക്കരുത് ഞാൻ ഒരിക്കൽ വർക്കില്ല അലലുയ്യ അവിടെ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല പേരൻസ് കേട്ടു അത് ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല പൊട്ടിത്തരി ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല നമുക്ക് സകല ഭാരം ദൈവത്തിന്റെ കൈ കൊടുക്കണം സ്നാനമെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് മൂടി വക്കുവാനല്ല യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ കാൽവരി ക്രൂശില് യാഗമായത മറച്ച് യാഗമായിട്ടില്ല എല്ലാവരുടെ മുമ്പിലാണ് യാഗമായി എന്താ നമുക്ക് നിത്യജീവൻ തരുവാൻ ഹലലുയ അങ്ങനെ ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പേരൻസ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം എനിക്ക് എന്റെ ഫാമിലിയുടെ കുറിച്ച് വല്ലാത്തൊരു ഭാരം ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ സന്തോഷം എന്റെ പേരൻസ് അനുഭവിക്കണം എനിക്ക് ഒറ്റ ഒരു സഹോദരി ഉണ്ട് ആ സഹോദരി അനുഭവിക്കണം അങ്ങനെ ദൈവാത്മാവ് എനിക്ക് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഉപവാസം എടുക്കുവാൻ പ്രേരിച്ചു ആരും ചിന്തിക്കരുത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഓ സിസ്റ്റർ ട്വന്റി വൺ ഡേസ് ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുത്ത് പറയാൻ വേണ്ടിയല്ല അല്ല നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു രാജലക്ഷ്മി സിസ്റ്റർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു ഹലലുയ ആ ആ സഹോദരിയുടെ വിശ്വാസം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കുടുംബക്ക് വേണ്ടി കണ്ണുനീരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പേ അല്ലെ ലൂയ ദൈവത്തോട് മല്ല പിടിച്ച കർത്താവെ ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും യഹോവെ സേവിക്കും ഇത് നിന്റെ വചനമാണ് എനിക്ക് അത് അവകാശമാണ് എനിക്ക് കുടുംബായി ഈ വചന പ്രകാരം നിന്നെ സേവിക്കണം പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥന ഉപവാസത്താൽ നമ്മുടെ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കത്ത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കുടുംബം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ അയൽക്കാരെ തരുവാൻ ദൈവം ശക്തി ാണ് ഹാലേ ലുയ അങ്ങനെ ഞാൻ ട്വന്റി വൺ ഡേയ്സ് ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുത്തു ആർക്കും അറിയത്തില്ല ദേവദാസൻ കുടുംബനെയും കുറച്ച് രണ്ടു മൂന്ന് സഹോദരിമാർക്ക് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ ആ സമയം കത്ത് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ലെറ്റർ ആണ് എഴുതുന്നത് ലെറ്ററിൽ ഞാൻ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന അനുഭവം എനിക്ക് തരുന്ന വചനം ഞാൻ അയച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നു എന്റെ സിസ്റ്റർ എന്നെ ഒത്തിരി കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് എന്റെ ചേച്ചിക്കും അറിയത്തില്ല എന്റെ ചേച്ചി എന്തോ ചിന്തിച്ചു ഞാൻ ഒരു കുപ്പായം ഇട്ട് ഇപ്പം അച്ഛനായിട്ട് ോട്ട് ചെല്ലുമായിരിക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെ അവൾ ചിന്തു ചൂത്രി കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ട്വന്റി വൺ ഡേയ്സ് ഉപവാസം തീരുന്നു അവസാനത്തെ ദിവസം എന്റെ ദൈവം എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നിന്റെ കുടുംബിനെ ഞാൻ രക്ഷ കൊടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫസ്റ്റ് വെക്കേഷനിൽ ഞാൻ നാട്ടി എന്റെ മധ്യപ്രദേശ
എനിക്ക് കിട്ടുമായിരിക്കും പക്ഷെ അതിനെയൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു ഭവനത്തിൽ ചെന്നു എന്റെ പേരൻസിന്റെ അടുത്ത് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ പേരൻസ് പോയി ഉറങ്ങുവാൻ ചെന്നു ഞാൻ ആ രാത്രി തന്നെ താമസിപ്പിക്കല്ലേ താമസിപ്പിക്കല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവാത്മാവ് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രേരണ തരുവാണെങ്കിലും നാളെ ആകട്ടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരിക്കൽ താമസിപ്പിക്കരുത് ആ ദിവസം തന്നെ യേശുവിന്റെ മേൽ ആശ്രയം വെച്ച് സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കണം ആ സമയം ഞാൻ എന്റെ ചേച്ചിയുടെ കൈ പിടിച്ച് ഫ്രണ്ട് റൂമിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ എന്റെ അനുഭവം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനത്താൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ആ രാത്രി അകത്ത് കടക്കുന്നത് പുറത്തു പോയി മുട്ട് മടക്കി ദൈവത്തോട് ദൈവത്തെ സ്വീകരിച്ചു ഹാലലുയ നമ്മുടെ ദൈവം എത്ര നല്ലവൻ പ്രൈസ് ദ ലോഡ് അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം എന്റെ ചേച്ചി ഇങ്ങനെ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞു മനസ്സ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം എന്റെ പേർ പപ്പ പഞ്ചാബിയാണ് ഒരു ദിവസം ജോലി കഴിഞ്ഞ് വന്ന് മിറ്റത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്റെ പപ്പ ഭയങ്കര ദേശകാരനാണ് പേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്റെ പപ്പയുടെ അടുത്ത് ചെന്നു ഞാൻ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു പപ്പ യേശു ക്രിസ്തു അറിയാവോ ആരാണ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വാക്യത്തിൽ ആ സമയത്തൊക്കെ ഒന്നും അറിയത്തില്ല ഇങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് പക്ഷേ എന്റെ വാക്യത്താൽ എന്റെ പപ്പയോട് പറഞ്ഞു എന്റെ പപ്പ എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അറിയാം യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമാണ് ദൈവപുത്രനാണ് ഞാൻ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയുന്നു ഞാൻ അത് വിശ്വസിക്കുന്നു ഒക്കെ മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം പെട്ടെന്ന് എന്റെ പപ്പായ്ക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായി ഭൂമി നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു പക്ഷെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്റെ പപ്പാടെ ആ വാക്യകളും അക്സെപ്റ്റൻസ് പ്രേയർ പറഞ്ഞാൽ അതേ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്റെ പപ്പായും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോ എനിക്ക് എന്റെ പപ്പായനെ സ്വർഗത്തിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഹലലുയ അങ്ങനെ എന്റെ പപ്പ ഈ ഭൂമി നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം എന്റെ മമ്മി ഭയങ്കരങ്ങളായിട്ട് കോപിച്ചു നിങ്ങളുടെ ഈ വിശ്വാസ കാരണമാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ വന്നു എന്റെ മമ്മി ആദ്യം കാത്തോലിക്കായിരുന്നു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഹിന്ദു ആയി അത് പപ്പ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നിങ്ങളോട് റിവെഞ്ച് എടുക്കുവാൻ വീണ്ടും കാത്തോലിക്കിലോട്ട് പോയി നിങ്ങളോട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു പക്ഷെ ദൈവം എനിക്ക് ആ സമയത്ത് തന്ന ഒരു വചനം അവങ്കലെ നോക്കിയവർ പ്രകാശിതരായി അവരുടെ മുഖമോ ലജ്ജിച്ചു പോയിട്ടില്ല ഹലലുയ ആ വചനം പിടിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്റെ മമ്മി നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞ ശേഷം എന്റെ മമ്മി മേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ വന്നു ഹലലുയ എത്ര നല്ല ദൈവം പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പ്രാർത്ഥന ഉപവാസത്തിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങണം ഇവിടെ ഞാൻ എന്റെ കുടുംബ മൊത്തത്തോട് വിശ്വാസത്തിൽ ദൈവകൃപയിൽ വന്നു നിങ്ങള് ഇപ്പം വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു എന്റെ മമ്മി ഭൂമി നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു ഹലലുയ എന്റെ ചേച്ചി കുടുംബമായിട്ട് പൂനായിൽ നിൽക്കുന്നു ഹലലുയ സ്ത്രോത്രം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയുവാൻ ദൈവം ഒത്തിരി പ്രേരണ തരുന്നു ഹലലുയ സ്ത്രോത്രം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആവശ്യം നമ്മുടെ എന്താണ് പറയുന്നത് ആവശ്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം വളരെ ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം ില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ കുടുങ്ങി പോകും അതുകൂടാതെ ദൈവം നമുക്ക് ഈ വിശ്വാസത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു കാരണം എന്താണ് കാരണം ഒറ്റയൊരു കാരണമാണ് നമുക്ക് ഈ നല്ല കർത്താവിന്റെ സാക്ഷിയാകുവാൻ അലലുയ ആക്സ് അപ്പോസ്തൽ പ്രവൃത്തി വൺ എയ്റ്റിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേല് വരുമ്പോ നിങ്ങൾ എന്തോ നിങ്ങൾ ബലം പ്രാപിക്കും എനിക്ക് മലയാളത്തിൽ ശരിക്കും അതിന്റെ അറിയത്തില്ല പക്ഷെ യു വിൽ റിസീവ് ദ പവർ ഓഫ് ഹോലി സ്പിരിറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നിങ്ങൾ സാക്ഷിയാകും എവിടെ സാക്ഷിയാകും യനുഷലേം യഹൂദി സമരിയ ലോകത്തിന്റെ അറ്റം വരെ ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പേ പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവെ ഈ കൊറോണ പെട്ടെന്ന് തീരണം നമുക്ക് സുവിശേഷ ഘോഷണത്തിൽ പുറത്തു പോകണം നിങ്ങൾ ഓരോ കാര്യം പറയാം ഈ കൊറോണ ആണെങ്കിലും സുവിശേഷത്തിൽ ഒരു ഭംഗം വന്നിട്ടില്ല ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി നിരന്തരമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഹാലലുയ അത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കുറച്ച് സാക്ഷി പറയാം ഞാൻ താമസിക്കുന്നേ എന്റെ നിങ്ങൾ 
ഫ്ലയറിൽ കണ്ടു ഞാൻ ആ രാജ്യത്തിലാണ് താമസിക്കുന്നതും ഹലലുയ ഇവിടെയും കൊറോന ഉണ്ട് ഹലലുയ ദൈവകൃപയാൽ സ്ത്രോത്രം നിങ്ങളൊക്കെ സുവിശേഷമായിട്ട് പുറത്തു പോകുന്നു സഹോദരിമാരെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം ദൈവം എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്ന അറിയാം പ്രാർത്ഥനയുടെ ആയുധം എനിക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ദൈവാത്മാവ് വിളിച്ചോർ വിളിയാണ് ആസ്തർ നമ്മുടെ എല്ലാരും നെഞ്ചിൽ കൈവച്ചിട്ട് പറയണം ഞാൻ ഒരു ആണ് ആസ്തർ പറയുന്നത് എന്താ കാരണം എന്തുവാ ആസ്തറോട് മൊർദക്കായി പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയാ സ്തോത്രം നീ ഈ സമയം മിണ്ടാതിരുന്നാൽ ഹല്ലേ ലുയാ സ്തോത്രം യഹൂദികൾക്ക് എവിടെന്നൊക്കെ രക്ഷ കിട്ടും പക്ഷെ നീയും ചെൽപ്പം നശിച്ചു പോകും ചെൽപ്പം ഇത് കാരണമായിരിക്കും നിനക്ക് ഈ രാജ്ഭവനത്തിൽ ആക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു ഹാലേ ലുയ അപ്പം അവിടെ എന്തോ സംഭവിച്ചറിയാവോ ആ ഏസ്തര മൊർദക്കായുടെ വാക്ക് കേട്ട് അനുസരിച്ചു എന്തോ പറഞ്ഞു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മൂന്ന് ദിവസത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന ഉപവാസം വെക്കാം ഞാനും ഒന്നും കഴിക്കത്തില്ല ഹാലേ ലുയ ഉപവാസം കഴിഞ്ഞു ഹലേ ലുയ നമ്മുടെ എല്ലാരും ഉപവസിക്കുന്നുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ദേവവചനം എന്റെ അടുത്ത് ഇടപെട്ടപ്പോ ഞാൻ വളരെ സന്തോഷമായി എന്താ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കർത്താവെ ഞാൻ ഉപവസിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനും ജാതിക്കാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മാ പറഞ്ഞു മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞു ആ മുമ്പത്തെ അടുത്ത വചനങ്ങൾ വായിക്കാൻ അവിടെ എന്താ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഏസ്തർ എന്തോ ചെയ്തു അറിയാവോ ഏസ്തര പറയുവാ ഞാൻ മരിക്കണെങ്കിലും മരിക്കട്ടെ ഞാൻ രാജ്ഭവന രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ പോകും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ ആ രാജ്ഭവനത്തെ അവളുടെ റൂം വിട്ട് രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ പോയി നിൽക്കുന്നു ഹാലലുയ്യ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥന ഉപവാസം വേണം അത് മസ്റ്റ് ആണ് പ്രാർത്ഥന ഉപവാസം നമുക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് പുറത്തു പോകണം സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി പോകണം അവസരം ലഭിക്കും നമുക്ക് പോകണം നമ്മുടെ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നിൽക്കുവാൻ ദൈവമല്ല ദൈവം എപ്പോൾ പറയുന്നു ഞാൻ നിന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഈ ലോകത്തിന്റെ അറ്റം വരെ എന്റെ സാക്ഷിയാകണം ഹാലലുയ നമ്മുടെ സാക്ഷി എപ്പോഴാകും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം നമുക്ക് ലഭിച്ചാൽ നമ്മുടെ സാക്ഷി ആയിരിക്കും പക്ഷെ ചില പേർ പറയുന്നു എനിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകമുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചോദിക്കുന്നു ഒരാളുടെ അടുത്തും നിങ്ങൾ സാക്ഷി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ യെസ് ആണെങ്കിൽ ദേവാത്മാവ് വളരെ സന്തോഷിക്കും പക്ഷെ നോ പറയുവാണെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മാറി നിന്ന് പറയും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല നിങ്ങൾ ഏതാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി വൺ എയ്റ്റിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോ നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ശക്തി പ്രാപിക്കും ശക്തി പ്രാപിച്ച് നമ്മുടെ എന്തോ ചെയ്യും യറുഷ്ലേം യഹൂദിയ സമരിയ ലോകത്തിന്റെ അറ്റം വരെ നമ്മുടെ സാക്ഷിയാകും ഹാലലുയ ദൈവം ഇത്രത്തോട് സഹായിച്ചു ഇത്രത്തോട് കൃപ തന്നു എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഇത്ര മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ നല്ല ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ഹലലുയ സ്തോത്രം ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇതിനകത്തുണ്ട് ഹലലുയ സ്തോത്രം നിങ്ങളിലോ ഓരോ സഹോദരിമാർ പുറത്തു പോയാൽ ഇപ്പം എനിക്ക് അറിയാം ഇന്ത്യയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ലോക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിച്ചാൽ ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ അല്ലലുയ ഈ നല്ല കർത്താവിനെ മറിച്ചു വെക്കരുത് അല്ലലുയ ഈ നല്ല കർത്താവ്ക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പുറത്തു പോകണം സുവിശേഷമായിട്ട് പുറത്തു പോകണം അനേക അനേക സഹോദരിമാര് അല്ലലുയ കഷ്ടത്തിലും ദുഃഖത്തിലും ആരുമില്ലാതെ നിൽക്കെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം ആ മക്കൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലലുയ നിങ്ങൾ ഓരോരോ കാര്യം പറയാം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി ട്വന്റി ജനുവരി ആണ് തോന്നിക്കുന്നു ഞാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലോട്ട് പോയി അവിടുത്തെ ആ സഹോദരിമാരുടെ അവസ്ഥ വല്ലാത്ത ഒരു ദുഃഖിച്ച ഒരവസ്ഥയാണ് അവിടെ സുവിശേഷമായിട്ടാണ് ചെന്നത് അല്ലെ ലൂയ ഭവനത്തിലൊക്കെ കേറി ഇറങ്ങി കേറി ഇറങ്ങി കേറി ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ വേല ചെയ്യുവാൻ ദൈവം കൃപ നൽകി തന്നു ആരും ചിന്തിക്കരുതേ ഞാൻ എന്റെ പുകഴ്ച പറയുന്നു ഒരിക്കലില്ല ഒരു സാക്ഷി മറ്റൊരു സാക്ഷിനെ ഉളവാക്കുന്നു അല്ലെ ലൂയ അവിടെ ചെന്നപ്പേ ഒരു സഹോദരിന്റെ അടുത്ത് കൈ പിടിച്ച് പടി പറയുവാണ് നീ വീണ്ടും വരണം കേട്ടോ കാരണം എന്തുവാ ഇവിടുത്തെ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ വളരെ ദുരവസ്ഥയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആഴ്ചയില് ഒരു ദിവസം രണ്ട് മണിക്കൂർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു പാർക്കിൽ പോകുവാൻ മാത്രം 
മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഭവനത്തിന് പുറത്തു പോകുവാൻ അലലൂയ അനുവാദമില്ല ഹലലൂയ ആ സഹോദരി എന്റെ കൈ പിടിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ആ സഹോദരി നല്ല ഒരു പോസ്റ്റിലാണ് പക്ഷേ ആ പറയുന്നേ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ അവസ്ഥ വളരെ ദുരവസ്ഥയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ അവിടെ പോയി കുറച്ച് ദിവസം പതിനഞ്ച് ദിവസം നിൽക്കുവാൻ ദൈവം ഭാഗ്യം തന്നു അവിടുത്തെ അവസ്ഥ കണ്ട് അവിടുത്തെ സഹോദരിമാരുടെ കണ്ടീഷൻ കണ്ട് വല്ലാത്തൊരു ഭാരം തോന്നി അങ്ങനെ ദൈവം സഹായിച്ചു ഈജിപ്തിലോട്ട് നിങ്ങൾ പോയി അല്ലലുയ ഈജിപ്തിന്റെ അവസ്ഥ ഇത് തന്നെ അല്ലലുയ ജനങ്ങൾ പാപത്തിൽ മരിക്കുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തു ആരാണ് പോൽ അറിയത്തില്ല ഈവൻ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്തിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റി നിങ്ങൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യ ട്രിപ്പിലാ പോയത് അല്ലലുയ അവിടെ പോയപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവാത്മാവ് ഡൽഹി പോകുവാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ദൈവാത്മാവ് ഡൽഹി പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ സത്യമായിട്ട് ഒത്തിരി പ്രയാസപ്പെട്ടു ദൈവാത്മാവാണോ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുന്ന ഡൽഹി പോകാൻ ഡൽഹി എത്ര ക്യാപിറ്റൽ ആണ് എത്ര സഭകളുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വല്ലാ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്നു അല്ലെ ലുയ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നിങ്ങൾ റോഡിൽ നടക്കുമ്പോ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ഈ വെജിറ്റബിൾ ട്രോളി ആയിട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നിനക്ക് അറിയാമോ അപ്പം ആ വ്യക്തികൾ എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചതാണ് യേശു ക്രിസ്തു ആരാണ് സ്തോത്രം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ക്യാപിറ്റലിന്റെ ഈ അവസ്ഥയാണെങ്കിലും അല്ലെ ലുയ ഇന്ത്യ മറ്റു ഭാഗത്തിൽ ഉത്തരാഖണ്ഡിലോട്ട് പോയി അയ്യോയോ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ മരിക്കുക പാപത്തിൽ മരിക്കുക അല്ലലുയ റിച്വൽസിൽ മരിക്കുക ആ സത്യം അറിയാതി ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ട് നരകലോട്ട് ഒഴുകിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു ഹലലുയ അപ്പം നമുക്ക് ദൈവം വിളിച്ചത് എന്താണ് നമുക്ക് വിളിച്ചത് ദൈവം ഈ നല്ല കർത്താവിന്റെ സദ്ഗുണം ഘോഷിക്കുവാൻ നമുക്ക് ദൈവം ഈ തന്നെ ഈ നല്ല കർത്താവിന്റെ സാക്ഷി പറയുവാനാണ് ദൈവം നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അലലുയ ദൈവം ഈ അവസരങ്ങൾ തന്ന് അലലുയ ഇങ്ങളെ ദൈവം ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നു അലലുയ ഇങ്ങൾക്ക് ഒരേ ഒരു പ്രാർത്ഥന കർത്താവെ അവസാന ശ്വാസവരെ ഈ നല്ല കർത്താവിനെ പിടിച്ച് അല്ലലുയ ഈ കർത്താവിനെ തന്നെ ഘോഷിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ അവസാന ശ്വാസ ക്രിസ്തുവിൽ തീരണം ഹലലുയ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയാം നിങ്ങളും ഈ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കണം അല്ലെ ലുയ നിങ്ങൾ ചിലപ്പം ഇത് പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഓരോ ഒരു കാര്യം പറയാം വരുവാനുള്ള കാലം ഭയങ്കരമാണ് പഴയതുപോലെ വരുമോ ഓർത്തിട്ട് നിങ്ങൾ നിൽക്കരുത് അല്ലെ ലുയ കണ്ണനീരോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവെ എനിക്ക് നീ നിലനിർത്തണം എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിലനിർത്തണം ഇവിടെ നമ്മുടെ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു അല്ലെ ലുയ നമുക്ക് തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അല്ലെ ലുയ കഠിന സമയം വരുമ്പോ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ നല്ല കർത്താവിനെ തള്ളി പറയല്ലേ ഹലലുയ നമ്മുടെ കുടുംബായി ഏത് സാഹചര്യം വന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മുറുകി പിടിച്ച് അല്ലലുയ ജീവൻ പോയാലും അല്ലലുയ ഈ നല്ല കർത്താവിനെ ഞാൻ വിടുകയില്ല നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ കൂട്ട് സഹോദരൻ ഭർത്താവ് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അല്ലലുയ എല്ലാരും ഒരു വാക്യത്തിൽ പറയണം അത് എങ്ങനെ സാധിക്കും നമുക്ക് ഈ ദിവസങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കൂട്ടണം നമ്മുടെ കണ്ണനെ കൂട്ടണം ഇല്ലെങ്കിലും സ്തോത്രം നമുക്ക് നിലനിൽക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല വരുവാനുള്ള കാലം നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയാം സമാധാനമുള്ളത് ആയിരിക്കുമോ ഒരു സംശയമാണ് പക്ഷെ ദൈവമക്കൾ എവിടെ ആയാലും ദൈവത്തിന്റെ സമാധാനം മക്കളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എപ്പോഴേ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ദൈവത്തെ കൂട്ടി ചേർത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുവാണെങ്കിലും സമാധാനമില്ലാത്ത സമയത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം ലഭിക്കും ഹലലുയ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും കഷ്ടങ്ങളും പ്രയാസങ്ങൾ വരും കർത്താവോട് ഒറ്റ ഒരു പ്രാർത്ഥന മാത്രമേ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുള്ളൂ എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അറിയാവോ കർത്താവെ നിന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറണം പക്ഷേ ഈ കർത്താവെ നിങ്ങൾക്ക് അവസാന ശ്വാസം വരെ വിശ്വസ് കൂടെ നിൽക്കുവാൻ ഒരിക്കൽ നിന്ന് തള്ളി പറയുവാനോ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ വിശ്വാസം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉളവാക്കുവാൻ ഒരിക്കലിടയാകരുത് സ്തോത്രം നിങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിക്കുവായിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ പ്രാർത്ഥന എന്തോ സിസ്റ്ററുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താ ആ വിശ്വാസമൊക്കെ വരുന്നത് നിങ്ങളോട് പറയാം ഞാൻ അങ്ങനെ പൊതുവെ പറയാറില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ ആരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒന്നും സംശയം നിൽക്കല്ലേ നിങ്ങളുടെ മൂത്ത മകൻ ഹലലുയ അവൻ പതിനഞ്ചു വയസ്സാണ് അവൻ ഫിസിക്കൽ ചാലഞ്ച് ആണ് ഹലലുയ അവന് പ്രയാസമുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറയാം 
ഇത്രവരെ ദൈവം ശക്തിയോട് അവനെ നിർത്തി നടത്തി നീ നടത്തുവാൻ ശക്തൻ പറഞ്ഞാൽ ദൈവം വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മാറുകയില്ല അത് മാത്രം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ കർത്താവല്ലാതെ വേറെ സത്യമില്ല ഈ വചനത്തെ അനുസരിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ബാധ്യസ്ഥനാണ് കർത്താവ് പറയുന്നു കർത്താവെ കർത്താവെ വിളിക്കുന്ന ഏവരല്ല എന്റെ വചനത്തെ പ്രമാണിക്കുന്നവരാണ് കർത്താവിന്റെ മക്കൾ ഹാലലുയ അതുകൊണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങൾ നമ്മുടെ ദൈവം പറയുന്ന ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങൾ അലലുയ സ്നാനം മാത്രമല്ല ദൈവം ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാക്ഷി ആകണം പുറത്ത് പോകണം നല്ല ഫലം കായ്ക്കണം അലലുയ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കണം ദൈവം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കർത്താവിന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കാം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കാം പരിശുദ്ധാത്മാവിക്ക് വേണ്ടി കരയാം അലലുയ സ്നാനം എടുക്കാത്ത ജനം സ്നാനമെടുക്കണം പറഞ്ഞാൽ ഈ സത്യമല്ലാതെ വേറെ സത്യമില്ല അല്ലലുയ ദൈവം പറയുന്നു ഇത് തന്നെ സത്യം ഇത് ഞാൻ തന്നെ സത്യം വഴി ജീവനാകുന്നു അല്ലലുയ ദൈവ യേശു ക്രിസ്തു അല്ലാതെ നമുക്ക് എന്താ ഉണ്ട് അല്ലലുയ യേശു കർത്താവ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ രോഗത്തിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം അരങ്കിൽ നിൽക്കുന്നു കർത്താവിനെ വിളിച്ചാൽ ദൈവം സഹായിക്കും കരങ്ങൾ എടുക്കും ദൈവം പ്രവർത്തിക്കും ഹാലലുയ എനിക്ക് ഇത്രത്തോട് സമയം തന്നെ ഞാൻ ദൈവത്തെ ഒത്തിരി നന്ദി പറയുന്നു സുനീല സിസ്റ്ററിനെ നന്ദി പറയുന്നു ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ദേവാത്മാവിക്ക് പറയുവാനുണ്ട് പക്ഷെ സമയക്കുറവായോണ്ട് എനിക്ക് തന്ന സമയത്തിന് ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് ദൈവം നമ്മുടെ എല്ലാരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ 